good morning to you all see now comes ss law of constant heat summation okay. so this is very important one uh, here the ss law of constant heat summation that refers to the heat change in a chemical heat reaction if we take any chemical reaction thus that reaction will undergo certain change in the okay so that will be given will be the change will be given by the difference in their energy internal energy the difference in the internal energy or heat content their difference or else in the heat content of the product and reactant depending upon the the reaction is studied at constant volume or else at constant pressure okay so on the day heat change is clear yeah? and the heat change on the எப்படி கொடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி நியர் பை டு த இன்டர்னல் எனர்ஜி தட் இஸ் சிம்பிளி டெல்டா யூ ஆர் எல்ஸ் டெல்டா ஹெச் தட் இஸ் த ஹீட் கண்டென்ட் ஆர் எல்ஸ் டெல்டா யூ தட் இஸ் த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஹியர் வி ஆல் நோ டெல்டா யூ அண்ட் டெல்டா ஹெச் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் த ஹீட் இவால்வ் ஆர் அப்சார்வ் இன் ஏ கிவன் ரியாக்ஷன் that depends only in the initial state and the final state of the system and not on the path or the step by which the changes takes place okay so if we take the statement of this this is law the enthalpy change of a reaction either at constant volume or else at constant pressure it seems to be same whether it takes place in a single or else in multiple steps so provided that the initial and the final states of same they must be same so that we can able to derive it from the one state to the another state so now let us see the detail explanation of this here generally the enthalpy change or reaction eduthukrom and the reaction la வால்யூம் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ஓகே அப்படி கான்ஸ்டண்டா இருந்தும் அதுல சேஞ்ச் அதோட என்தாக்கி சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் இட் ஷுட் பி டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஏ சிங்கிள் ஆர் எல்ஸ் இன் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ தேர் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேப் மஸ் சீம்ஸ் டு பி சேம் ஓகே நவ் லெட் அஸ் சி த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஹியர் ஆக்சுவலி யூ சி the example that is given for this this is law is that you see here in this picture delta h r that is the uh, change in enthalpy of the reaction see here in this you can see able to see <coughs> the delta h1 delta r so a and b or reaction carry on agudhu so this refers to the reaction change in enthalpy of the reaction so here from a and the x x to y y to b here you see the or or change we number we mention pandrom or or name put mention pandrom that is delta h1 delta h2 delta h3. so overall id sum up pannumbodhu the whole reaction delta h r will be equal to delta h1 plus delta h2 plus delta h3 okay now comes the application of ss law see here if we take the application of hess law the hess law can be applied to calculate so why this hess law is used means that is simply used to calculate the enthalpy of the reaction that are difficult to measure okay so edhukku vanda enthalpy namba hess law use pandrona enthalpy value calculate pandru so enthalpy abindrad enadhu h capital h and value calculate pandrathukku da namba hess law use pandru here one simple example at the ground so it is very difficult to measure the heat of combustion of graphite to give you a pure co it is carbon monoxide nam undu adu evaluate pannu the calculate pannano abindrathu adu measure pannadhu romba difficult ah irukum graphite la irundhu nam pure co irukile adu nam calculate pannadhukku adhe mari if we take the enthalpy for the oxidation of graphite to carbon dioxide so previously we have graphite and directly graphite and co va 
கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம வேல்யூ மெஷர் பண்றதுக்கும் அதே கார்பன் டை ஆக்சைட்ல இருந்து அண்ட் இஸ் கிராஃபைட்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் அண்ட் அதே சிஓல இருந்து சிஓ டூ அந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம கிராஃபைட்ல இருந்து டைரக்டா சிஓவா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அப்போ வந்து நமக்கு வேல்யூ மெஷர் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்டா இருக்கு அதே கிராஃபைட்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இல்லைனா வந்து அந்த கார்பன் மோனாக்சைடா கார்பன் டை ஆக்சைடா கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வேல்யூ ஈஸியா மெஷர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹியர் இந்த அப்சர்வேஷன்னால நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆஃப் கம்பர்ஷன் வேல்யூ வந்து will be equal to minus 393.5 kilo joule adhe mari minus 283.5 kilo joule so in the data la namba enna solalam appo pathinga na the enthalpy of combustion of graphite to carbon monoxide so graphite la rendu namba co ku convert pandrom so adu vandha namba tesses la use panni we can easily able to calculate it okay <coughs> So here we can take another example also. See here you see the reaction. So for example, if a graphite is there, graphite is carbon dioxide convert. So this is the delta H1. That is delta H2. Graphite is directly carbon monoxide convert. So the upper value is the value. That means in the value we can see the third number. கார்பன் மோனாக்சைட்ல இருந்து கேஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு வர வேல்யூ இந்த மூணுதோட வேல்யூ பார்க்கும் போது இட் கெட்ஸ் சேஞ்சஸ் ஸோ ஹியர் இஃப் யூ சி த டெல்டா ஹெச் ஒன் வேல்யூ இப்போ நமக்கு ஒன்று தெரியணும் அப்படின்னா மிச்சம் ரெண்டு தெரிஞ்சு இருக்கணும் ஓகே ஸோ டெல்டா ஹெச் ஒனோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு டெல்டா ஹெச் டூ ஸோ டெல்டா ஹெச் டூ இதுக்கான வேல்யூ நமக்கு தெரியல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அன்னோ <laughs> the constituent ions from its crystal lattice to an infinite distance so it is also referred as lattice enthalpy so here we take the simple example nacl gives na plus plus cl minus solid la the gaseous form ku namma convert pandrom so appo avare values vandu paathina plus 78 8 kilo joule per mole so now from this we it is clear that the delta h lattice value of energy is required to separate na plus and cl minus ion from one mole of nacl 